അങ്ങയുടെ സ്നേഹിതനാകാൻ അഹ്റോനെ പോലെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കാൻ സോളമനെ പോലെ നിനക്കാലയം കെട്ടാൻ ദാവീദിനെ പോലെ മഹത്വത്തെ വാഴ്ത്താൻ താബോറിന്റെ പാപത്താഴ്വാരങ്ങളിൽ നിന്നും ദുർബലരായ മനുഷ്യരെ ബലിയർപ്പകരും പുരോഹിതരുമായി ഉയർത്തിയ കർത്താവെ അവർണനീയമായ അങ്ങയുടെ ദാനത്തിന് സ്തുതി വില്ലൂന്നി സെൻസേവിയസ് ഇടവക മുപ്പത്തിരണ്ടിലധികം വൈദികരെയും അമ്പതോളം സന്യാസിനികളെയും സഭയ്ക്കും ലോകത്തിനും കാഴ്ചവെച്ച ഇടവക വെള്ളാനിക്കൽ കുടുംബം നിരവധി വൈദികരെയും സമർപ്പിതരെയും സഭയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച വെള്ളാനിക്കൽ തറവാട്ടിലെ വർക്കി മറിയക്കുട്ടി ദമ്പതികളുടെ ആറാമത്തെ മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ലൂയിസ് ജനിച്ചു പ്രാഥമിക പഠനങ്ങൾ വില്ലൂന്നി സെൻ ഫിലോമിനാസിലും ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മാന്നാനം സെൻ എഫ്രൈംസിലും നടത്തി ലൂയിസ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥി ആയി കഴിഞ്ഞിരുന്ന മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ മൽപ്പാൻ മാത്യു വെള്ളാനിക്കലിൻ്റെയും ചേച്ചി സിസ്റ്റർ എമിരറ്റ് വെള്ളാനിക്കലിൻ്റെയും പാത തന്നെയായിരുന്നു ലൂയിസിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം നന്മയുടെ പുഷ്പങ്ങൾ മാത്രം വിടർന്നിരുന്ന വെള്ളാനിക്കൽ എന്ന പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഈ പ്രേക്ഷിതൻ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചു വിശുദ്ധിയുടെ കുട നിവർത്തി മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും തണലേകിയപ്പോൾ ലൂയിസ് തൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ നാഥൻ്റെ വിളി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചങ്ങനാശ്ശേരി പാറയിൽ സെമിനാരിയിൽ വൈദിക പഠനം ആരംഭിച്ചു നാഗ്പൂർ സെന്റ് പോൾ സെമിനാരിയിലെ തത്വശാസ്ത്ര ദൈവശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഏപ്രിൽ പതിനേഴിന് ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ കർദിനാൾ ആന്റണി പടിയറ പിതാവിൽ നിന്നും തിരുപ്പട്ടം സ്വീകരിച്ച് പ്രഥമ ദിവ്യബലി മാതൃ ഇടവകയായ വില്ലൂന്നി സെന്റ് സേവിയസ് പള്ളിയിൽ അർപ്പിച്ചു ചങ്ങനാശ്ശേരി മെത്രാപ്പോലിത്തൻ പള്ളിയിൽ അജപാലന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു തുടർന്ന് അതിരുമ്പുഴ സെൻറ്റ് മേരീസ് പള്ളിയിലും സേവനം ചെയ്തു തെക്കൻ മേഖലയായ കന്യാകുമാരി മിഷനിലെ നിദ്രവിള ആദൻകോട് തെറ്റിയോട് എന്നിവിടങ്ങളിലും തൻ്റെ അജപാലന ദൗത്യം നിറവേറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട ലൂയിസ് വെള്ളാനിക്കിച്ചനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വൈദികരായ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നൂറ് നാവാണെന്ന് പറയാം കാരണം വൈദിക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിമാനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലൂയിസ് വെള്ളാനിക്കൽ അച്ഛൻ ഇന്ന് ധ്യാനരംഗത്ത് അതായത് വൈദികരെ ആകട്ടെ സന്യസ്ഥരെ ആകട്ടെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവരെ ആകട്ടെ ധ്യാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈദികനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലൂയിസ് വെള്ളാനിക്കൽ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഇന്ന് കുടുംബ പ്രേക്ഷിത രംഗത്ത് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ വലുതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇടവക നവീകരണ ധ്യാനം പലപ്പോഴും ധ്യാനിപ്പിക്കുവാൻ നല്ല വൈദികരെ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും ആ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു കൃപയാണ് ആ കൃപയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അച്ഛന് ഏറെ ഇന്ന് ഇടവകൾ തോറും ധ്യാനങ്ങൾ നടത്തി എത്രയോ ധ്യാനങ്ങളാണ് അച്ഛൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പോയ ഇടവക തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആളുകൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ നവീകരിക്കുന്ന സുന്ദരമായിട്ടുള്ള 
ധ്യാനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലൂയിസ് വല്ലാനി ക്ലച്ച് നടത്തുക അച്ഛന് അരമനയിൽ നമ്മുടെ അതിരൂപതയുടെ ഫാമിലി അപ്പസുലേറ്റ് കുടുംബ പ്രേക്ഷകത്വത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹ ഒരുക്ക സെമിനാറിനൊക്കെ അവരെ ഒരുക്കുന്നതിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രേക്ഷകത്വത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ധാരാളം സേവനങ്ങൾ അച്ഛൻ നമ്മുടെ അതിരൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായ അച്ഛൻ്റെ വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ് നമുക്കൊക്കെ അനുകരിക്കാവുന്ന അനുകരണീയമായിട്ടുള്ള നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഉടമയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലൂയിസ് വെള്ളാനിക്കൽ അച്ഛൻ നമുക്കറിയാം ആ കുടുംബം തന്നെ ദൈവവിളി നിറഞ്ഞ കുടുംബമാണ് ഏറെ വൈദികർ ഏത് സന്യസ്തർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ മാത്യു വെള്ളാനിക്കൽ അച്ഛൻ അറിയപ്പെടുന്ന ബൈബിൾ പണ്ഡിതനാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഭാവമോ ഒന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെ ഗർവോ ഒരു ഒരു താൻ തൻ്റെ മഹത്വമോ മഹിമയോ ഒന്നും പ്രഘോഷിക്കാതെ വളരെ വിനിയാനുതരായി ജീവിക്കുന്ന വൈദികർ അച്ഛൻ്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഏറെ വൈദികർ സന്യസ്തർ അങ്ങനെ ഈ അച്ഛൻ്റെ ഈ മുതിർന്ന സഹോദരന്മാരുടെയൊക്കെ മാതൃക കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടുംബങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ വൈദികരും സന്യസ്തരും ഒക്കെയായി ധാരാളം ആളുകൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് കുടുംബക്ഷേമ പ്രവർത്തകനും പ്രാർത്ഥനയുടെ വലിയ പ്രേക്ഷിതനുമായ ലൂയിസ് അച്ഛൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫാമിലി അപ്പോസ്റ്റലേറ്റ് ഡയറക്ടറായി സ്ഥാനമേറ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടം കുടുംബ പ്രേക്ഷിത രംഗത്ത് തനിമയാർന്ന നൂതന പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായിരുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫാമിലി അപ്പസ്റ്റുലേറ്റ് കേരളസഭ മുഴുവനും മാതൃകയായി മാറിയത് അച്ഛൻ്റെ അനന്യമായ നേതൃപാടവത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു അച്ഛൻ ഡയറക്ടറായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു പ്രീ മാരേജ് കോഴ്സ് അഥവാ പ്രീ കാന എല്ലാ വിവാഹാർത്ഥികൾക്കും നിർബന്ധമാക്കിയത് പ്രിയമുള്ള യുവജന സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന ദിവസം നമ്മൾ വിവാഹത്തിന് ഒരുക്കമായി ചില ചിന്തകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന വിഷയം സ്ത്രീ പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രവും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും എന്ന വിഷയമാണ് ഇതൊരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു അപഗ്രഥനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് ശാസ്ത്രീയമായൊരു പഠനം നടത്തി കുറച്ച് അറിവ് സമ്പാദിച്ച് നമ്മൾ പോവുകയല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന വിവാഹമെന്ന പരിശുദ്ധ കൂതാശിയിലേക്ക് യുവതി യുവാക്കന്മാരെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന പ്രീ കാന ഇന്ന് എല്ലാ രൂപതകളിലും നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഫാമിലി അപ്പസ്റ്റോലിറ്റിൽ നിന്നും രാജവറ്റം ഇടവകയിലേക്ക് അജപാലന ദൗത്യവുമായി എത്തിയ ലൂയിസ് അച്ഛൻ ഇന്നും ഫാമിലി അപ്പസ്റ്റോലേറ്റ് ടീച്ചിങ് ടീമിലെ അംഗമാണ് തുടർന്ന് വെരൂർ സെൻറ്റ് ജോസഫ് ചർച്ച് പായിപ്പാട് ലൂർദ് ചർച്ച് പങ്ങട എസ് എച്ച് ചർച്ച് കുടനാട്ടുകുന്നയിൽ സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ചർച്ച് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇടയ നേതൃത്വത്തിന് ശേഷം കോട്ടാങ്ങൽ കിളിരൂർ അരുവിക്കര കുമരകം വടക്കുമുറി ഇടവുകളിലും അച്ഛൻ്റെ അജപാലന ദൗത്യത്തിന് വേദിയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ഇരവിചിറ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഇടവകയുടെ ആത്മീയ പിതാവായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു ഇന്നത്തെ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അസ്വസ്ഥതയുടെയും അരാജകത്വത്തിൻ്റെതുമായുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് നിലവിലുള്ളത് സത്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യനീതിയുടെയും ഒന്നും ശബ്ദത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യത ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധിയുടെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയുമായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ വളരെ നല്ല ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടിയിലാണ് ലൂയിസ് അച്ഛൻ ഇന്ന് നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള പ്രക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതാണ് സമൂഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 
ആത്മീയ പുരോഗതിയിൽ നിന്ന് സമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായ ശുശ്രൂഷയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഇടപെടിയിലുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ലൂയിസ് അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് സമൂഹത്തെ വളരെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നതിനും വലിയ നവീകരണം സമൂഹത്തിനാകമാനം ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഇടയാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ അവസരത്തിലെ പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാണ് നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുവിൻ എന്ന യേശുദേവന്റെ വാക്കുകൾ ശിരസ വഹിച്ചുകൊണ്ട് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായി തന്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ ലൂയിസ് അച്ഛൻ സുവിശേഷ ദൗത്യവുമായി ലോകം മുഴുവനും ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നു ജർമ്മനി അയർലൻഡ് ഓസ്ട്രിയ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് റോം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും നമുക്കായി കുരിശിൽ മരിച്ചവൻ്റെ ജീവിത സാക്ഷ്യം പകരുവാൻ അച്ഛൻ യാത്രകൾ ചെയ്തു ഞാൻ മൂളുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒച്ച പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ല ഉടനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പോകാൻ കെട്ടു ഇനി കീറാ ഞാൻ ഉള്ളി നല്ല ബോധമുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ബോധമൊന്നും കെട്ടില്ല കീറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു കീറ് അങ്ങോട്ട് തരും എന്ന് പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭയങ്കര അതാർക്കും വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ദൈവം പെറ്റമ്മയുടെ സ്നേഹത്തോട് തൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഉപമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ അമ്മയ്ക്ക് കൊച്ചിനെ രക്ഷിക്കണം ഞാൻ മരിച്ചതായി എൻ്റെ കൊച്ചു ജീവിക്കണമെന്ന് അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് അമ്മ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും ഇതിനെ രക്ഷിക്കണം ഞാൻ മരിച്ചോളാം എൻ്റെ കൊച്ചു ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടോട് പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇല്ലാത്ത ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ കൊച്ചിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയണം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് എടുത്ത് പരിശ്രമിക്കേ ഈ സമയത്ത് കൊച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രകാശം ഇനിയും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ലാത്ത ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലും അച്ഛൻ്റെ വചനപ്രഘോഷണങ്ങൾ ദൈവപുത്രന് പുതിയ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഒരുക്കി ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനായ ലൂയിസ് അച്ഛൻ ഇംഗ്ലീഷിലും തമിഴിലും ധ്യാനങ്ങളും കൺവെൻഷനുകളും നടത്തുന്നു സി എസ് ഐ മാർത്തോമ യാക്കോബായ തുടങ്ങിയ ഇതര സഭാവിഭാഗങ്ങളിലും അച്ഛൻ വചനപ്രഘോഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തന്നിൽ ഫരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ ദൗത്യം അതിൻ്റെ പരമോന്നതയിൽ തന്നെ നിറവേറ്റി അച്ഛൻ തൻ്റെ പ്രേക്ഷിത വേലയ്ക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ പരിപാലനയുള്ളൊരു വൈദികനാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂവീസ് വെള്ളാനിക്കൽ അച്ഛൻ അച്ഛനോട് അടുത്തിടുന്ന ഓരോ നിമിഷവും എനിക്ക് ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങൾ തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ഇത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അച്ഛന് കഴിയണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരം അച്ഛന് ധാരാളമായി ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ ഒരു തെളിവാണ് അച്ഛൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ കൃത്യനിഷ്ഠയാണ് അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലും മറ്റുമുള്ള കൃത്യനിഷ്ഠയും അച്ഛനോട് എല്ലാവരോടുള്ള സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങളും എല്ലാം വളരെയേറെ എന്നെ എപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരാളോട് പോലും ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെട്ട ഒരു മുഖഭാവം അച്ഛന് ഞാൻ കാണാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഒരു പിതാവിനടുത്ത വാത്സല്യത്തോടെ മനുഷ്യ വ്യക്തികളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി ഇടവകയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മനുഷ്യരെ ഈശോയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു നടത്തുന്ന ഒരു ആചാര്യനാണ് ലൂയിസ് അച്ഛൻ താനായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ഈശോയെ കൊടുക്കുവാൻ രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കൈയും മെയ്യും മറന്ന് കുടുംബങ്ങളെ വ്യക്തികളെ ഈശോയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹത്തോടെ തിരുത്തലുകൾ നൽകുന്ന അച്ഛനെ ഒരു സ്നേഹപിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം മിഷിഹായിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ 
ഇന്നേ ദിവസം ഈ ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദമ്പതികൾ തമ്മിലുണ്ടാവേണ്ട ഊഷ്മളമായ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ദൃശ്യമാധ്യമരംഗത്ത് ഈശോയുടെ വിളി ഏറ്റെടുത്ത് സഭയുടെ മുഖമായി മാറിയ ഷാലോം ചാനലിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ലൂയിസ് അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷാലോം ചാനലിൽ വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം അനേക കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശിയാകുന്നു ഇപ്പോൾ അനിയനോടും അപ്പനോടും അമ്മയോടും വീതം ചോദിച്ച് ഭയങ്കര ബഹളമാണ് അവൻ അപ്പനെയും അനിയനെയും എന്നെയും തല്ലും അയൽപ്പക്കക്കാർക്ക് പോലും അവനോട് പിണക്കമാണ് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കേസ് കൊടുക്കുവാൻ ഞാൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കേസ് കൊടുക്കുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സനുവദിക്കുന്നില്ല എനിക്കൊരു സമാധാനവുമില്ല ഞാൻ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തു ചെയ്യണം എന്തു ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ തീർച്ചയായിട്ടും ബിൻസിയുടെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഭർത്താവും രണ്ടാൺമക്കളും മദ്യത്തിനകപ്പെട്ടു പോയാൽ എങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥത കിട്ടാനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് അറിയുന്നു ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എത്രയേറെ കുടുംബങ്ങളെയാണ് മദ്യം നശിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഒട്ടേറെ കുടുംബങ്ങൾ മദ്യത്താൽ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സുഭാഷിതം ഇരുപത് ഒന്ന് പറയുന്നു വീഞ്ഞ് പരിഹാസകനും മദ്യം കലഹക്കാരനുമാണ് അവയ്ക്ക് അടിമപ്പെടുന്നവന് വിവേകമില്ല എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് ഇന്നും നിരവധിയായ കുടുംബങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ക്രൈസ്തവോന്മുഖമായ പരിഹാരം തേടി ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിലേക്ക് കത്തുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലൂയിസ് അച്ഛൻ്റെ മറുപടികൾക്കായി വർഷങ്ങളായുള്ള കുടുംബക്ഷേമ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ അനുഭവ സമ്പത്ത് അച്ഛനിലൂടെ അവർക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നു ലൂയിസ് വെള്ളാനിക്കലച്ഛൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു പ്രേക്ഷിതനാണ് നല്ലൊരു ധ്യാന പ്രസംഗകനുമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധ്യാന പ്രസംഗങ്ങളും കുടുംബ പ്രേക്ഷിതത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് അനേകരെ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കാരണമായിത്തീരുന്നത് അച്ഛൻ തൻ്റെ ഇടവകയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കോട്ടവും സംഭവിക്കാതെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റുത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റവും കൃത്യതയോടുകൂടി നിർവഹിക്കുന്നു ജീവിത വീതിയിൽ ഉത്തരം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒത്തിരിയേറെ ദമ്പതികളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ അച്ഛൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം അച്ഛന് സഹായകമായി തീരുന്നത് അച്ഛന് പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള ബന്ധവും ദീർഘനേരം സക്രായിക്ക് മുൻപിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരാധന ആരാധന നടത്തി ജീവിതത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് അച്ഛൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദൈവോന്മുഖമായി തീരുന്നത് കാണുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനായ ജ്യേഷ്ഠൻ വികാരി ജനറൽ മാത്യു വെള്ളാനിക്കലച്ഛൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ച് ഇന്ന് കേരളസഭയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് ലൂയിസ് അച്ഛൻ താൻ നയിക്കുന്ന ഇടവകകളിൽ തൻ്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും അൽമായർക്കിടയിൽ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്ന അച്ഛൻ തൻ്റെ കടമകളിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും നടത്താറില്ല തീർത്തും ശുഷ്കമായ സദസ്സുകളിലും ആയിരങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൺവെൻഷനുകളിലും ഒരേ തീഷ്ണതയോടെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ അഭിഷേകം പകരുവാൻ അച്ഛന് സാധിക്കുന്നത് അർപ്പിത ജീവിത പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയിൽ ആർക്കും ഒരു കൈത്താങ്ങാകുവാൻ എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധതയിലൂടെയാണ് അച്ഛൻ രചിച്ച കുടുംബം ഒരു പറദീസ ഇതാ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്നും അനേകർക്ക് ജീവിത വഴികളിൽ മാർഗദീപമാകുന്നു അച്ഛൻ ഗാനരചന നിർവഹിച്ച ദിവ്യപ്രകാശം എന്ന ക്രിസ്തീയ ഗാന സമാഹാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയുടെ തെളിവാണ് ദമ്പതികളുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി കെ സി ബി സി തുടക്കം കുറിച്ച ലോഡ്സ് കപ്പിൾസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ ആനിമേറ്ററാണ് ലൂയിസ് അച്ഛൻ ൻ 
ജീവന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ജാതി മത ഭേദമില്ലാതെ നിലകൊള്ളുന്ന കൃപ പ്രോ ലൈഫിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ വെല്ലൂർ ക്രിസ്ത്യൻ കൗൺസിൽ സെൻ്ററിൽ നിന്നും കൗൺസിലിങ്ങിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ നേടിയ ലൂയിസ് അച്ഛൻ ഹോമിയോപ്പതി രജിസ്റ്റേഡ് പ്രാക്ടീഷണർ കൂടിയാണ് ശാന്തനും വിനയാന്യതനുമായ അച്ഛൻ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെയും ആഴമേറിയ ആധ്യാത്മികതയുടെയും പക്വമായ ചിന്തയുടെയും കറ തീർന്ന സഭാസ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഉടമയാണ് കർത്താവിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വിശ്രമരഹിതമായ സേവനമാണ് വെള്ളാനിക്കൽ അച്ഛൻ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജന്മം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും തിളക്കമാർന്ന തെളിമയാർന്ന കർമ്മയോഗി മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രം ദൈവിക ശക്തിയുള്ള വൈദികൻ നീറുന്ന മനസ്സുകൾക്ക് കുളിർമയേകുന്ന ആശ്വാസ സൂര്യൻ നാടുകൾ തോറും നടന്ന് നടന്ന് നാഥന്റെ സുവിശേഷം വാരി വിതറുന്ന ധ്യാനഗുരു ഇടയ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചും സ്നേഹിച്ചും സ്നേഹിപ്പിച്ചും ദൈവത്തെ നിരന്തരം ദാഹിക്കുന്ന ദാഹാർത്ഥനായും കലുഷിത കാലത്ത് കരുണയുടെ തണലായും ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശാ കേന്ദ്രമായി സഭയുടെ ശക്തനായ വക്താവായി ലൂയിസ് അച്ഛൻ നിലകൊള്ളുന്നു പതിയെ പതിയെ നടന്നു നീങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ ലൂയിസ് അച്ഛൻ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാത വളരെ വേഗം നടന്നു തീർക്കുകയാണ് മറിയമ്മയെ എൻ്റെ നല്ല അമ്മയെ സമർപ്പിതർക്കും വൈദികർക്കും വേണ്ടി അമ്മയെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ 